വിവർത്തനീയത അല്ലെങ്കിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റി അവിടുന്ന് തുടങ്ങാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു അപ്പം ഇതിലൊരു ചെറിയൊരു വ്യത്യാസം എന്റെ കാര്യത്തിലുള്ളത് എന്താന്ന് വെച്ചാല് ഞാൻ യു കെയില് മൈഗ്രന്റ് ആയിട്ട് താമസിച്ച് കഴിഞ്ഞ പത്തൊമ്പത് കൊല്ലമായിട്ട് താമസിച്ച് ജീവിച്ച് ട്രാൻസ്ലേഷനും എഴുത്തും എല്ലാം നടത്തുന്ന ഒരാളാണ് അപ്പം കേരളത്തിൽ മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ കോണ്ടക്സ്റ്റിൽ അതിന്റെ ഉള്ളിലുള്ള ഡിസ്കഷനിൽ ഇരുന്നിട്ടല്ല ഞാൻ ഈ വർക്ക് ചെയ്യുന്നത് എന്നുള്ളൊരു വ്യത്യാസമുണ്ട് പക്ഷെ അതേസമയം ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന ഫീൽഡിലും അത് ഗ്ലോബലി പല പല ഭാഷകളിൽ നിന്നും അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ട്രാൻസ്ലേഷൻ നടക്കുന്നതിനെ പറ്റിയുള്ള ഡിസ്കഷൻസിൽ ഞാൻ പാർട്ട് പങ്കെടുക്കാറുണ്ട് അപ്പം അതിൽ ഒരു മൈഗ്രന്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആദ്യം പറയാം എന്ന് വെച്ചാൽ മധു ഖാസ എന്ന് പറഞ്ഞ ട്രാൻസ്ലേറ്റർ പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട് ആസ് എ മൈഗ്രന്റ് യു ലിവ് അൺട്രാൻസ്ലേറ്റബിലിറ്റി അതായത് ഭാഷകൾക്കിടയിലെ നിശബ്ദത വി ലിവ് ഇൻ ദ സൈലൻസ് ബിറ്റ്വീൻ ലാംഗ്വേജസ് അപ്പൊ അവിടുന്ന് ആ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരു ഭാഷയിൽ നിന്ന് മറ്റൊരു ഭാഷയിലേക്ക് നമ്മൾ കമ്മ്യൂണിക്കേഷൻ നടത്തുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കണക്ഷൻ നടത്തുമ്പോൾ എന്റെ മനസ്സിൽ ഈ ഈ ചോദ്യങ്ങൾ തീർച്ചയായിട്ടും മുന്നിലാണ് ഐ മീൻ മോർ ദാൻ എന്താ പറയാ സാഹിതീയത എന്നതിൽ ഒക്കെ ഉപരി ഇത് ഈ ട്രാൻസ്ലേഷനെ കുറിച്ചുള്ള ചോദ്യങ്ങൾ അതായത് ടെക്സ്റ്റ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ മാത്രല്ല വാട്ട് ഡസ് ഇറ്റ് മീൻ ടു കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ബിറ്റ്വീൻ ട്രൂ കൾച്ചേഴ്സ് ഓർ വാട്ട് ഡസ് ദാറ്റ് മീൻ വെൻ യു ആർ യൂസിങ് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഭാഷ കൊളോണിയൽ ഭാഷയാണ് ലാംഗ്വേജ് ദാറ്റ് യൂസ് ടു ബി Uh, use for colonization and you sit in a country of the colonizer and use that language ennalla oru chodyam eppozhum ende manasil undavarundu pin adinu sheshamana almost endha pariya mattu chodyangalilekku varunnathu adathu malayala malayala sahityathil ninnulla malayala novelukalde translation global uh, translation literature le maarite endengil pratheegatha undo എന്നുള്ള അത് ഇപ്പം ഷാജി മാഷി പറഞ്ഞ ചോദ്യങ്ങളെല്ലാം വരുമ്പോൾ എൻ്റെ മനസ്സിൽ ഓടുന്നത് ഇത് മലയാളത്തിൻ്റെ മാത്രം ചോദ്യങ്ങളാണോ അതോ വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിനെ ഏത് ഭാഷ എടുത്താലും അതിലുള്ള ചോദ്യങ്ങളാണോ എന്നുള്ളൊരു ഒരു ഇത് എന്നുവെച്ചാൽ ഈ മാൻ ബോക്കർ പ്രൈസിൻ്റെ ഒരു ട്രസ്റ്റ് ഉണ്ട് യു കെയിൽ അവർ നടത്തിയ ഒരു റിസേർച്ച് വെച്ച് നോക്കുമ്പം യു കെ ഇൻഡസ്ട്രിയിൽ രണ്ടായിരത്തി ഒന്ന് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടില് വരെ വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിന്റെ വിൽപ്പന തൊണ്ണൂറ്റി ആറ് ശതമാനം വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു പത്തിരുപത് കൊല്ലത്തിന്റെ ഇടയിൽ ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിന്റെ മാർക്കറ്റ് വളരെ വർദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ട് മലയാളത്തിന്റെ അല്ലെങ്കിൽ ഇന്ത്യൻ ലാംഗ്വേജിന്റെ എന്നല്ല ആൾക്കാര് വായനക്കാര് വിവർത്തന സാഹിത്യം വളരെ കാര്യമായിട്ട് വായിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് വിവർത്തന സാഹിത്യം പബ്ലിഷേഴ്സ് പുറത്തേക്ക് കൊണ്ടുവരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ യു കെയിലെ കാര്യമാണെങ്കിൽ അത് കൂടുതലും സ്കാൻഡിനേവിയൻ ലാംഗ്വേജസ് നിന്നുമൊക്കെ വരുന്നതാണ് ഹരീഷ് പറഞ്ഞ മാതിരി ഗുണമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യ മൂല്യം സാഹിത്യ മൂല്യം എന്ന് ഒരു ഒരു വളരെ പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയയാണ് അതിലേക്ക് ഞാൻ പിന്നെ വരാം പക്ഷെ സാഹിത്യ മൂല്യം ഉള്ളത് മാത്രല്ല ചിലപ്പോൾ അധികം വളരെ നന്നാവാത്തതും ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്തതും എല്ലാം ഉണ്ട് പക്ഷെ പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ വിവർത്തന സാഹിത്യത്തിന് മുമ്പ് ഇല്ലാതിരുന്ന രീതിയിൽ ഒരു മാർക്കറ്റ് ഷെയർ ഇപ്പൊ ഉണ്ട് അപ്പൊ എനിക്ക് തോന്നുന്നു അത് എല്ലാ രാജ്യത്തും ഉണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പൊ ഇന്ത്യ തന്നെ എടുത്തു നോക്കിയാൽ ഇങ്ങനെ ഇത് ഇതിന് ആധികാരികമായിട്ട് നമ്പേഴ്സ് ഒന്നും എനിക്ക് പറയാനില്ല പക്ഷെ വായനക്കാർ പ്രത്യേകിച്ചും യങ്കർ ജനറേഷൻ റീഡേഴ്സ് വിവർത്തന സാഹിത്യം ആണോ അല്ലയോ എന്നൊന്നും ശ്രദ്ധിക്കാതെ വായിക്കുന്നുണ്ട് എന്ന് വെച്ചാൽ പണ്ടത്തെ മാതിരി ഒരു 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 സമയം വരെ ഒരു ഒരു എന്താ പറയുക ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു തോന്നുന്നു വിവർത്തന സാഹിത്യം വായിക്കുന്നത് അത് തീരെയായിട്ട് പോയിട്ടുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷിലിപ്പം വിവർത്തന സാഹിത്യം നോക്കി വായിക്കുന്ന ഒരു ഹോൾ ജനറേഷൻ ഉണ്ട് വേറൊരു വ്യത്യാസം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് ഇപ്പൊ മലയാളികളായിട്ട് നമുക്കറിയാം നമ്മള് പിന്നെ സാഹിത്യ വാരഫലം അല്ലെങ്കിൽ നിരൂപകരെ എഴുതി എഴുത്ത് ഇതെല്ലാം നമ്മള് ലോക സാഹിത്യം വായിക്കുന്നതിനും ഇന്ത്യൻ സാഹിത്യം വായിക്കുന്നതിനും ഒക്കെ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്നെ പോലെ എന്റെ ജനറേഷനിലവർ വളർന്നു വരുമ്പോൾ ഇതെല്ലാം വളരെ ശ്രദ്ധിച്ചിരുന്നു ഏതാണ് വായിക്കേണ്ടത് ഏതാണ് എഴുത്തുകാരുടെ പേര് നോവൽ എന്നൊക്കെ ഇപ്പോ ഒരു സോഷ്യൽ മീഡിയയും എല്ലാം വന്നിട്ട് ദേസ് എ ടോട്ടലി ഡിഫറെന്റ് ഒരു പ്ലേയിങ് ഫീൽഡ് ആണ് ആൾക്കാ
അപ്പം കുറച്ചുകൂടി ആക്സസിബിലിറ്റി ഉണ്ട് പിന്നെ പുസ്തകങ്ങൾക്ക് യൂട്യൂബ് വീഡിയോസ് ഉണ്ട് അപ്പം പോയി പുസ്തകം വാങ്ങി വായിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് വായിക്കണോ വേണ്ടേ എന്ന് തീരുമാനിക്കാനുള്ള പല ആ നമ്മൾ പണ്ട് ലിറ്ററി ക്രിറ്റിക്സിനെ ആണ് വായിച്ചിരുന്നെങ്കിൽ ഇപ്പൊ അതല്ല ഇപ്പൊ ഒരു വ്യത്യാസം വന്നിട്ടുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് വായിക്കുന്നത് പ്രഭാകരമാഷിന്റെ ഡയറി ഓഫ് എ മലയാളി മാഡ്മാൻ ഹരീഷിന്റെ മുസ്താഷ് ഈ രണ്ടെണ്ണം വെച്ചിട്ട് എഗെയിൻ ആധികാരികമായിട്ടല്ല ഗുഡ് റീഡ്സ് റിവ്യൂസ് അതായത് ഗുഡ് റീഡ്സ് എന്നുള്ള ഒരു വെബ്സൈറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ അവിടെ റിവ്യൂസ് നോക്കിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു എഴുപത്തഞ്ച് ശതമാനം പേരും ഈ രണ്ട് പുസ്തകം വായിച്ചിട്ട് എഴുതിയിട്ടുള്ളത് മലയാളികളല്ല പേര് വെച്ച് നോക്കി മലയാളി അല്ലാത്ത ആൾക്കാരാണ് അവിടെ റിവ്യൂസ് ഇട്ടിട്ടുള്ളത് അപ്പം മലയാളി പുറത്ത് മലയാളം വായിക്കാത്ത മലയാളി അതിപ്പോ കേരളത്തിലായാലും പുറത്തായാലും ഉള്ളവരാണ് മലയാള സാഹിത്യത്തിന്റെ ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് കൂടുതൽ വായിക്കുന്നത് എന്ന് നമ്മള് നമുക്ക് അങ്ങനെ ഉറപ്പിച്ച് പറയാൻ പറ്റുമോ എന്ന് എനിക്കറിയില്ല കാരണം ദർ ഇസ് എ ഹോൾ റേഞ്ച് ഓഫ് റീഡേഴ്സ് ഫോർ റീഡിംഗ് ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് സോ നോട്ട് ജസ്റ്റ് ഫ്രം മലയാളം ഓൾസോ പക്ഷെ മലയാളം മലയാളത്തിനോട് വളരെ മലയാളം ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചറിനോട് വളരെ താല്പര്യമുള്ള ഒരു റേഞ്ച് ഓഫ് ആൾക്കാരുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അപ്പം ഒരു വിധത്ത് പറഞ്ഞ ഷാജി മാഷ് പറഞ്ഞ എല്ലാ ചോദ്യത്തിനും എനിക്ക് ഞാനത് നോക്കുന്നത് കേരളത്തിൽ ഇരുന്നു കൊണ്ടാൽ അല്ലെങ്കിൽ കേരളത്തിലെ ഡിസ്കഷൻസ് അല്ലെങ്കിൽ മലയാളം ലിറ്ററേച്ചർ ആൻഡ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്നുള്ള കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്നല്ല ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ എന്നുള്ള ഒരു കോണ്ടക്സ്റ്റ് എന്നാണ് അപ്പൊ അതുകൊണ്ട് കുറെ ഒക്കെ ഈ ഡിസ്കഷൻസ് ഒന്നും ഞാൻ കാണാറുമില്ല ചിലപ്പോൾ പക്ഷെ അതേസമയം ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഉള്ള ഒരു വിവർത്തനീയതയെ പറ്റി പറയാൻ വേണ്ടിയിട്ട് അപ്പം സാഹിത്യ മൂല്യം അല്ലെങ്കിൽ സാഹിത്യത കുറച്ച് കുറച്ച് പ്രോബ്ലമാറ്റിക് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണെന്ന് ഞാൻ പറയാൻ കാരണം എന്താണെന്ന് വെച്ചാല് അത് തന്നെയാണ് ഇപ്പൊ സ്ത്രീ പെണ്ണെഴുത്തുകാരെയും ദളിത് റൈറ്റേഴ്സിനെ അല്ലെങ്കിൽ ബ്ലാക്ക് അമേരിക്കൻ റൈറ്റേഴ്സിനെ ഒക്കെ ഒരു കാനോണിക്കൽ ലിറ്ററേച്ചർ ഒന്ന് പുറത്തു വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു ഐഡിയ ആണുള്ളത് അതായത് സാഹിത്യ മൂല്യം ആരുടെ ആരുടെ കൃതിക്കാണ് സാഹിത്യ മൂല്യം ഉള്ളത് എന്നുള്ളത് വളരെ പൊളിറ്റിക്കൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പം വിവർത്തനത്തിന്റെ കാര്യത്തിൽ ഇത് വളരെ പേഴ്സണൽ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഇത് പറയാണ് ഞാൻ വിവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ ഒരു പുസ്തകം വിവർത്തനം ചെയ്യാൻ ഉദ്ദേശിക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിലത്തെ സാഹിത്യ മൂല്യം വളരെ സബ്ജക്റ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വായനക്കാരി എന്ന രീതിയിൽ ഞാൻ വായിച്ചിട്ട് എനിക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടുവോ എന്നാൽ ഞാൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാം എന്നുള്ള ഒരു സംഭവമാണ് അപ്പൊ അതിന്റെ വിവർത്തന മൂല്യം അവിടെ സാഹിത്യ മൂല്യം അവിടെ തീരുമാനിക്കുന്നത് ഞാൻ എന്ന ഒരൊറ്റാളാണ് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ എഡിറ്റർ അല്ലെങ്കിൽ പബ്ലിഷർ അത് കമ്മീഷൻ ചെയ്യുന്നുണ്ടോ എന്നുള്ള ചോദ്യങ്ങളൊക്കെ വരുന്നുള്ളൂ കാരണം എപ്പോഴും ഇപ്പൊ നമ്മളിപ്പോ ഒരു പുസ്തകം ആയിട്ട് ഒരു എഡിറ്റർ എടുത്ത് ചെന്നാൽ അവര് എടുത്തോളണം എന്നില്ല ചിലപ്പോ ഇത് ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ട എന്ന് പറഞ്ഞ് റിജക്ട് ചെയ്യുകയും ചെയ്യുമല്ലോ പക്ഷെ നമ്മളിപ്പം സാ മലയാളത്തിൽ നിന്ന് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത് വരുന്നതെല്ലാം സാഹിത്യ മൂല്യം ഉള്ളതാണോ എന്നുള്ള ചോദ്യം ചോദിച്ചാൽ ദാറ്റ് ബിക്കംസ് എ പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ബിക്കോസ് ഇന്ന് തന്നെ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇല്ലേ ഇന്ന് എത്ര ആള് കണ്ടു അറിയില്ല ഫേസ്ബുക്കിലൊക്കെ ഒരു പുരുഷ കവി സുഗതകുമാരിക്ക് ശേഷം തൊണ്ണൂറ്റൊമ്പത് ശതമാനം സ്ത്രീ കവികളും കവികളല്ല എന്നുള്ള ഒരു പ്രസ്താവന ഇന്ന് നടത്തിയിട്ടുണ്ടല്ലോ അപ്പം ആരാണ് പറയുന്നത് ആരുടെ കൃതിക്കാണ് സാഹിത്യ മൂല്യം എന്നുള്ളത് ഒരു പൊളിറ്റിക്കൽ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് പക്ഷെ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ആ ഒരു ഭാഷയിൽ ഒരു എഴുത്തുകാരൻ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരി എഴുതിയ ആ കൃതി എത്രത്തോളം ഭംഗിയായി എത്രത്തോളം അതിൻ്റെ താളം അതിൻ്റെ അർത്ഥം അതിൻ്റെ ഭാഷയിലുള്ള ക്വർക്കിനെസ് എല്ലാം എങ്ങനെ നമുക്ക് ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ കൺവേ ചെയ്യാൻ പറ്റും മറ്റൊരു ലാംഗ്വേജിൽ ഇതാണ് കാര്യമായിട്ട് വിവർത്തക എന്ന നിലയിൽ ഞാൻ നോക്കുന്ന കാര്യം അല്ലാതെ മറ്റുള്ള രീതിയിലുള്ള സാഹിത്യ മൂല്യങ്ങളുടെ നിർണായകത ഒന്നും അതിലേക്ക് സത്യം പറഞ്ഞ കാര്യമായിട്ട് വരുന്നില്ല എന്നാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് മീശയുടെ കാര്യം അതേ മീശ ഹരീഷിന്റെ മീശ എന്ന പുസ്തകം അതികേരളീതെന്ന് പറഞ്ഞല്ലോ അതേപോലെ തന്നെയാണ് സത്യം പറഞ്ഞ പ്രഭാകരമാഷ്ട പുസ്തകങ്ങളും ഏകദേശം അതുപോലെയാണ് വളരെ റീജിയണൽ ആയിട്ടുള്ള വളരെ ലോക്കൽ ആയിട്ടുള്ള കഥ പറച്ചിലാണ്
ജനറലി ഇവിടെ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഹോമോജനൈസേഷൻ ആവശ്യപ്പെടുന്ന ഒരു സ്ഥിതി ഇപ്പോഴും ഉണ്ട് അതായത് ഒരു ഇങ്ങനെ സീംലെസ് ഇംഗ്ലീഷ് വേണം വായിക്കുമ്പോൾ എന്നുള്ള പക്ഷെ അതിന് പ്രത്യേകിച്ച് മൈഗ്രന്റ് ആയിട്ടുള്ള റൈറ്റേഴ്സും ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സും അതിനെ അതിനെ എതിർക്കുകയാണ് എന്ന് വെച്ചാൽ പല തരത്തിലുള്ള ഇംഗ്ലീഷുകൾ ഉണ്ട് അപ്പൊ എല്ലാം കൂടി ഒരുമിച്ച് ഹോമജനൈസ് ചെയ്യേണ്ട കാര്യമില്ല ഇപ്പൊ ഹരീഷ് എഴുതിയതും പ്രഭാരമാഷ് എഴുതിയതും ജയശ്രീ ട്രാൻസ്ലേറ്റ് ചെയ്ത ഒരുപോലെ വായിച്ചു പോയാൽ പിന്നെ അതിന് ട്രാൻസ്ലേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ലല്ലോ കാരണം അത് ഹരീഷിന്റെയോ പ്രഭാരമാഷിന്റെയോ അല്ലാതെ ആയി പോവില്ലേ അവരുടെ പ്രത്യേകത അവരുടെ എഴുത്തിന്റെ പ്രത്യേകത അവരുടെ ഭാഷയുടെ താളം കഥ മാത്രല്ല ഇതിൽ വരുന്ന ബാക്കിയുള്ള കാര്യങ്ങളെല്ലാം ഇംഗ്ലീഷിൽ നമുക്ക് എങ്ങനെ കൺവേ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഈ ഹോമോജൈസ് ഹോമോജനൈസേഷന് എതിരെയായിട്ട് എഴുതിയാലേ പറ്റുള്ളൂ മറ്റത് ഇങ്ങനെയാണ് ഇംഗ്ലീഷ് വേണ്ടത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതുപോലെ എഴുതി കഴിഞ്ഞാൽ അത് സംഭവിക്കാത്തൊരു കാര്യമാണ് സോ ദസ് എ കൈൻഡ് ഓഫ് ഒരു ഒരു ഫൈറ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് അവിടെ ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് എക്സ്പെക്ടേഷൻ ഇംഗ്ലീഷിന്റെ എക്സ്പെക്ടേഷൻസിന് എതിരായിട്ടുള്ള ഒരു റെസിസ്റ്റൻസ് ആവശ്യമുണ്ട് അതായത് മലയാളം ഈ ഒറിജിനൽ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഈ എഴുത്തുകാരന്റെ അല്ലെങ്കിൽ എഴുത്തുകാരിയുടെ സ്റ്റൈലിന്റെ ഒക്കെ ഒരു പ്രൊട്ടക്ഷൻ എന്നുള്ളൊരു ഉത്തരവാദിത്വം കൂടി വരുന്നുണ്ടെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പിന്നെ ഒരു ഒരു കാര്യം കൂടി പറഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ നിൽക്കാം പിന്നെ വേണമെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരാം അത് അതെന്ന് വെച്ചാൽ ആ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ഒന്ന് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ സൽമാൻ റഷ്തി അത് ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ സൽമാൻ റഷ്തി എന്ന് ഓട്ടോമാറ്റിക് ആയിട്ട് പറയുന്നത് നമ്മൾ നിർത്തണം കേട്ടോ കാരണം കഴിഞ്ഞു ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ എന്ന് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പറയുമ്പോൾ പിന്നെ ഈവൻ റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജ് ഇംഗ്ലീഷിൽ എഴുതുന്ന ഇന്ത്യൻ ലിറ്ററേച്ചർ നമുക്ക് ഇന്നുണ്ട് പ്രത്യേകിച്ച് നോർത്ത് ഈസ്റ്റേൺ റൈറ്റേഴ്സിനെ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞപ്പം പിന്നെ എന്താ പറയാ ജാനിസ് പരിയറ്റ് ആണെങ്കിലും ഈസ്റ്റർ ഇൻ കയർ ഇപ്രാവശ്യത്തെ ജെ സി ബി ഷോർട്ട് ലിസ്റ്റിൽ ഉണ്ടായിരുന്നു നെയിം പ്ലേസ് ആനിമൽ തിങ് ധരിബ ധരിബയുടെ ബുക്ക് അപ്പം ഇവരെല്ലാം വളരെ റീജിയണൽ ആയിട്ട് കഥ പറയുന്നു പക്ഷെ പറയുന്നത് ഇംഗ്ലീഷിലാണ് ബിക്കോസ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ് അനദർ ലാംഗ്വേജ് ഫോർ ദം എന്ന് വെച്ചാൽ ട്രാൻസ്ലേഷൻ അല്ല ഇംഗ്ലീഷിൽ തന്നെ പറയുന്നത് അത് പണ്ടത്തെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ആൻഡ് ഇംഗ്ലീഷുമായിട്ട് കുറച്ച് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് അതിൽ അതേപോലെ തന്നെ ബാക്കി ഇപ്പം ലിൻസി പരേര ആയാലും ഗോവ ആണെങ്കിലും അവർ പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ബി ഇറ്റ് ഈസ് ദെയർ ലാംഗ്വേജ് എന്നുള്ള ക്ലെയിം വെച്ചിട്ടാണ് എഴുതുന്നത് സോ ഈവൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് ആൻഡ് നോട്ട് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഇറ്റ്സ് എ വെരി ഡിഫറെന്റ് ബോൾ ഗെയിം ഇത് വളരെ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഈ റഷ്ടിയുടെ കാലത്തെ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അല്ല നമ്മൾ ഇപ്പോ ഇന്ത്യൻ ഇന്ത്യൻ റൈറ്റിംഗ് ഇൻ ഇംഗ്ലീഷ് അപ്പം ഈ ഈസ്റ്ററിൻ കാരന്റെയും അല്ലെങ്കിൽ ഈവൻ അതിനേക്കാളും മുമ്പുള്ള മമങ്കായ് ഒക്കെ എഴുതിയിരുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് ഇംഗ്ലീഷ് ലിറ്ററേച്ചർ ഇൻ ഇന്ത്യ അതും ട്രാൻസ്ലേറ്റഡ് ലിറ്ററേച്ചർ ഫ്രം റീജിയണൽ ലാംഗ്വേജസും കുറച്ചുകൂടി അടുത്താണ് വെച്ചാൽ വായിക്കുമ്പോൾ നമുക്കത് കുറച്ചുകൂടി അടുത്തായിട്ട് തോന്നുന്നു കമ്പയർ ടു റഷ്ടി പോലെയുള്ള എഴുത്തുകൾ പിന്നെ ഒന്ന് വിമൻസ് പ്രസൻസ് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ദിസ് ഇസ് എൻ ഇൻട്രസ്റ്റിംഗ് ക്വസ്റ്റ്യൻ എനിക്ക് ഇതിന് യാതൊരു ഐഡിയ ഇല്ല എന്താ സംഭവം എന്ന് ഒരു ഒന്ന് മാത്രം പറയാം ഇത് മല അഗൈൻ മലയാളത്തിന്റെ മാത്രം പ്രശ്നമാണോ എന്നുള്ളതിൽ എനിക്ക് അറിയില്ല കാരണം ഞാൻ ജാപ്പനീസ് ലിറ്ററേച്ചർ ഒരുപാട് ഇൻ ട്രാൻസ്ലേഷൻ ഒരുപാട് വായിക്കുന്നയാളാണ് ഒരു ഒരു അതിൽ ഒരുപാട് പേരും ജാപ്പ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് സ്ത്രീകളാണ് ഇപ്പൊ ജി നീത കെമറി ആയാലും ജാനിസ് ക്രോഫ്റ്റ് ആയാലും സോറി ആലിസൻ പവൽ ഇങ്ങനെ പലരും അധികവും സ്ത്രീകളാണ് ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് അതേപോലെ തന്നെ യൂറോപ്യൻ നോവൽസിലും അതെ ജെനിഫർ ക്രോഫ്റ്റ് പോലെയും മാർഗ്രറ്റ് കോസ്റ്റ പോലെയും ഒരുപാട് സ്ത്രീകൾ ഉള്ള ഒരു ഫീൽഡാണ് ട്രാൻസ്ലേഷൻ അപ്പം എനിക്ക് ചിലപ്പോൾ തോന്നും മേ ബി ട്രാൻസ്ലേഷൻസ് കൂടുതൽ വായിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേകിച്ചും ഈ സ്ത്രീകളുടെ ഇത്രയും ഗംഭീരമായിട്ട് ഈവൻ ഇന്ത്യൻ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ലൈറ്റ് ടുൻ മുഖർജി ഗീത കൃഷ്ണൻകുട്ടി അങ്ങനെ ലക്ഷ്മി ഹോംസ്ട്രോം ഇവരെയൊക്കെ വായിച്ചിട്ടാണ് ഞാൻ ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അപ്പൊ സോ മേ ബി ദർ സംതിങ് ഹാപ്പനിങ് ദർ ഈ സ്ത്രീ ട്രാൻസ്ലേറ്റേഴ്സ് ചെയ്യുന്ന ആ